amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema de los parientes incómodos, si se puede decir así. Eh, este es un tema que yo a veces lo estoy pensando o lo he platicado, pero pues nunca lo he comentado así con, abiertamente con ustedes. Esto no es para tirarle pedradas a, a alguien de familia, de amigos, de nadie. Es algo que yo pienso y que yo creo que puedo opinar. Bueno, este tema se trata de cuando tú conoces a alguien que está casado o casada, que es tu pariente, que es tu tía, que es tu tío, que es tu primo, que es tu sobrino, que es tu hermano, lo que sea. Están casados, tú tratas, eh, convives con esa persona que es la esposa, le tomas cariño, conviven pues como en familia. De repente, por lo que sea, se divorcian. Entonces, esa persona ya deja de ser tu familia. En mi pensar, es no. Porque uno las quiere, las estima, les tiene cariño. Eh, entonces, si se divorcia de mi primo, de mi tío, de mi tía, de mi hijo, de mi sobrina, yo pienso que siguen siendo familia porque uno las estimó en verdad o las quiere en verdad. Pero a veces, el pariente que se divorció, Ve con malos ojos que tú todavía tengas una relación con esa persona. Yo pienso que él quería divorciarse y que su ex esposa también se divorciara de toda la familia. Entonces digo yo, pues mejor piénsala cuando te cases en presentar a tu esposa con tu familia. Porque a lo mejor tu familia eh, le va a tomar cariño. Y si alguna vez, por cosas de la vida, se divorcian... Pues, ¿cómo va a estar eso de que quieras que la familia también se divorcie de ella? Y yo pienso que no. Hay ocasiones en las que, un ejemplo, eh, estás casado, convives pues con la familia de tu esposo, de tu esposa, y luego te divorcias y ya tus cuñadas te miran así como el fushi, tus sobrinas eh, ya no son tus sobrinas, te divorcias y eres la tía, la tía, y en cuanto te divorcias, ya te dicen por tu nombre. Ya no eres la tía. Sentir, yo creo que no. Yo creo que cuando uno les agarra cariño, se agarra el cariño de verdad. Yo tengo eh, parientes que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Un tío, por ejemplo. Se ha divorciado, se ha vuelto a casar. Eh, yo le tengo cariño a mi tía, pero si mi tío se divorcia de ella, creo que yo no tengo la culpa. Ella sigue siendo mi tía, porque me vio desde niña, eh, a lo mejor aguantó travesuras mías, me trató bien, fue cariñosa conmigo. Entonces, si el tío se me vuelve a casar, bueno, pues yo respeto su relación, a lo mejor conviva con su nueva esposa, la pasemos bien, la llevemos bien, pero siempre creo que en mí va a quedar un cariño muy especial por esa otra persona de la que se divorciaron, porque fue la que conocí, fue la que me trató bien, en fin, todas las cosas que les había hecho anteriormente. Pienso que se debería respetar si uno quiere tener esa relación con esa otra persona que ya se fue de la familia. Porque creo que cuando tú adoptas a alguien como familia por amor y no por lazos sanguíneos, es más bonito. Entonces, ojalá y, y que a ustedes si les pasa lo mismo, pues que esas personas no se molesten. Porque pues nos presentan a alguien... Eh, y le tomamos cariño y después ya no está. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de quererlas si el problema fue entre ellos, no entre nosotros y la persona? Les decía, yo tengo tíos que se han divorciado y quiero mucho a las tías y respeto mucho y tengo en estima a las nuevas esposas, pero yo creo que yo nunca voy a dejar de tener ese cariño especial por las tías. Entonces, eh... Es igual como cuando 
yo me divorcié, el papá de mi hija siguió teniendo relación con mis hermanos. Eh, mis sobrinos, que eran de la edad más o menos de Sheila, ellos iban y visitaban a mi ex esposo cuando Sheila estaba en México y se quedaban a dormir con mi ex esposo. Eh, conocían a la pareja de mi ex esposo, a la abuela de Sheila, por ejemplo, eh, que es la mamá de mi ex esposo. Ellos le dicen nana, era su abuela. Y a mí ahorita, que pues yo me divorcié, eh, tengo una nueva pareja, a mí no me molesta que mis sobrinos eh, quieran a la abuela de Sheila y que le digan abuela o nana. Y que a las tías de Sheila ellos les digan tía. ¿Por qué? Porque ellos crearon un lazo de amor y de cariño con ellos. Entonces, aunque yo me divorcié, ellos siguieron tratándolos hasta el día de hoy. Entonces, creo que eso no se rompe. Eh, es un cariño muy, muy especial. Y a veces, eh, por ser parientes, es muy feo. Es muy feo que tú hagas a un lado, creo yo. Es mi pensar, le decía. Es muy feo que tú hagas a un lado a una persona que conociste, que trataste, que conviviste tanto en fiestas familiares, en navidades, en cumpleaños y que luego tu pariente, lo que sea, se divorcie y que tú, ah no, pues ya se divorció, no te vuelvo a hablar, ni te conozco. Entonces creo que es algo muy feo porque entonces quiere decir que fuiste hipócrita. Quiere decir que eras hipócrita cuando la tratabas y nada más, eh, si la persona se divorcia de ella, ah, pues tú ya no eres mi pariente. Yo pienso que no. Y es feo. Yo pienso que es feo porque uno no sabe lo que va a pasar más adelante. Tú conoces a alguien y, y yo pienso que es natural que tú le tomes cariño a alguien, solamente que te caiga gorda. Pero si tú le tomas cariño a alguien... Yo pienso que ese cariño perdura por mucho tiempo. Así que los que se casaron y se divorciaron, pues no se molesten que uno le siga teniendo ese cariño a las exparejas de ellos o de ellas. Porque fue a los que conocimos, fue con los que convivimos. Entonces, eh, no se molesten. Yo pienso que el amor es así. ¿Saben que Dicen que... Eh, los parientes se heredan y los amigos se escogen. Entonces, a nosotros no nos pusieron a escoger. A nosotros no los heredaron. Así que, ¿por qué no seguirles teniendo cariño? Los problemas no fueron entre ellos y nosotros. Fueron entre pareja. Entonces, aparte que uno no se debe ni meter. Pero es feo que, que hayas convivido y tratado a alguien tanto tiempo y nomás se hayan divorciado y los encuentres en una parte y no los quieras ni saludar porque ya dejaron de ser tus sobrinas, tus tíos, tus tías porque se divorciaron de tus tíos porque se divorciaron de tu familia bueno chicas, ese es un tema medio raro pero que yo siempre he pensado en eso ¿por qué la gente es así? ¿por qué la gente es yo lo siento como hipocresía. Que traigas a alguien, ay, ¿cómo estás? Que un besito y que, ay, mira esto, mira lo otro. Y nada más se divorcia de tu pariente. Ay, ¿la vistes? Ay, no, pues es que dicen que le hizo esto, que le hizo el otro. No, los problemas no son tuyos con ella. Los problemas son entre ellos dos como pareja. Y si tú la tratabas bien antes, pues síguela tratando bien. Creo que eso no debe cambiar. O tú también te divorcias de ella. Piénsalo.